হ্যালো কোডার্স এটা হচ্ছে আমাদের অটো ওয়ারিং নিয়ে মোটামুটি শেষ টিউটোরিয়াল বলা যায় এরপর থেকে আমরা আসলে অ্যানোটেশন বেস ওয়ারিংয়ে চলে যাব তো এখন আমি আপনাদেরকে একটা কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের এই ডিফল্ট যে অটো ওয়ার আছে এবং এটার থ্রু দিয়ে আমরা যখন ওয়ারিং করছি আমরা কিন্তু আরও বেশ কিছু প্রপার্টি সেট করে দিতে পারি যাতে আমাদের কোনো রকম যদি অ্যাম্বিগুইটি থাকে সেটা দূর করার জন্য ফর এক্সাম্পল এখন আমাদের এখানে ফর এক্সাম্পল যে এখানে হোয়াট এভার একটা আমরা করেছিলাম যেটা একটা ফাইল রাইটার আবার ফাইল রাইটারও আছে সে আমরা যখন এখানে ডিফল্ট অটো ওয়ার্ক ক্যান্ডিডেটস আমরা এখানে স্টার রাইটার দিয়ে দিলাম ওয়াইল্ড কার্ড নোটিফিকেশনে ওয়াইল্ড কার্ডের থ্রু দিয়ে তখন কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা সুন্দরভাবে কাজ করছিল কিন্তু আমরা যদি এটা মুছে দেই তখন কিন্তু আমাদের ওই অ্যাম্বিগুইটিটা আবার চলে আসে তাই না তো আমরা যদি এটা রান করার চেষ্টা করি ও এটা তো আসলে আমাদের অ্যাপটা আগে রান করতে হবে আমি অ্যাপটা খুলে নিই তো আমাদের এখানে কিন্তু এরর আসতেছে সো এটাই এক্সপেক্টেড এরর আসবে এখন আমি করতে পারি কি আমি বলে দিতে পারি আসলে আমার এই যে হোয়াট এভার নামে যে বিনটা আছে হ্যাঁ এটাকে আমি বলে দিতে পারি যে এটাকে আমি চাই না যে সে অটো ওয়ার একটা ক্যান্ডিডেট হোক সেটা করার জন্য আমি বিনসে যে হোয়াট এভারে যে আমি কিন্তু খুব সুন্দর করে এখানে একটা অপশন থাকার কথা অটো ওয়ার ক্যান্ডিডেট দেয়ার ইউ গো আমি কিন্তু এখানে বলে দিতে পারি যে এটা হোয়াট অটো ওয়ার ক্যান্ডিডেটে এটাকে আমি ফলস করে দিলাম ফলস করে দিয়ে যদি আমি সোর্সে যেয়ে চেক করে দেখি এই যে আমাদের অটো ওয়ার ক্যান্ডিডেটে কিন্তু এখানে ফলস আছে তার মানে কি আমি যদি এখন এটা রান করি তাহলে কিন্তু আমার ওই অ্যাম্বিগুইটিটা এখন চলে গিয়েছে আমি কিন্তু এখন রান করলে এটা খুব সুন্দর করে আমার এখানে রান করার কথা দেয়ার ইউ গো আমার এটা কিন্তু সুন্দর করে রান করছে উইচ ইজ ফাইন অ্যান্ড গুড তো আরেকটা এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে ফর এক্সাম্পল আমাদের এখানে যে কনসোল রাইটার আছে হ্যাঁ কনসোল রাইটারটাকে আমরা আমরা আরেকটা কনসোল রাইটার এখানে তৈরি করি এবং কনসোল রাইটারটা আমরা তৈরি করার পর এটার নাম দিলাম ফর এক্সাম্পল কনসোল রাইটার টু দিলাম আচ্ছা এখন কি হবে এখনও তো আমরা আবার অ্যাম্বিগুইটি নিয়ে আসলাম না আমরা যদি এটাকে রান করি তাহলে আবারও এটা এরর খাচ্ছে কারণ আমার কনসোল রাইটার দুটা আছে তাই না এখন আমরা যেটা করতে পারি আমরা কিন্তু যে কোনো একটা কনসোল রাইটারকে আমরা প্রাইমারি বলে দিতে পারি প্রাইমারি বলে দেওয়ার জন্য যেটা করতে হবে আমরা এটার বিনসে চলে যাই বিনসে যে কনসোল রাইটারে গেলাম কনসোল রাইটারে যে আমরা এখানে বলে দিতে পারি যে এটা কি প্রাইমারি কি না ইয়াস এটাকে আমি এখন ট্রু দিয়ে দিলাম ট্রু দেওয়ার পর এখন যদি আমি এটাকে সেভ করি এটার সোর্সে যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা সুন্দরভাবে প্রাইমারি টু দিয়ে ট্রু দিয়ে দিয়েছি এটাকে আমরা একটু ফরম্যাট করে নিই পুরো ক্লাসটাকে লুকস নাইস এখন যদি আমরা আবার রান করি তাহলে দেখা যাবে আমাদের অ্যাম্বিগুইটিটা চলে গিয়েছে এবং আমাদের প্রোগ্রাম খুব সুন্দরভাবেই রান করছে তো এখানে কিছু ডিফারেন্স আছে যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা উচিত সেটা হলো আমরা যখন প্রাইমারি ট্রু হিসেবে ডিফাইন করছি হ্যাঁ তখন কিন্তু অন্য যে বিনটা আছে ফর এক্সাম্পল এখানে কনসোল রাইটেল টু আছে এটা কিন্তু অন্য কোনো কন্ডিশনের থ্রু দিয়ে কিন্তু অটো ওয়ারিং হতে পারে ফর এক্সাম্পল কোনো বাই নেইম দিয়ে যদি আমাদের কোনো অপশন থাকে সেখানে কিন্তু অন্য কোনো বিনে এটা ইনজেক্ট হতে পারে অন দ্য কন্ট্রারি আমাদের এখানে যখন আমরা এখানে যখন এই হোয়াট এভার বিনটা আছে এটাকে যখন আমি অটো ওয়ার ক্যান্ডিডেট ফলস করে দিচ্ছি তার মানে কিন্তু এটা আর কখনোই অটো ওয়ারিং হবে না তো এটা একটা সাটেল ডিফারেন্সেস আছে এই ডিফারেন্সটা জেনে থাকা ভালো যে আপনি যদি চান যে অনেকগুলো বিনের মধ্যে যে কোনো একটা বিনকে আপনি প্রাইমারি করে দিবেন যে এবং ওটাই অটো ওয়ারে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি পাবে তখন আমরা এইভাবে প্রায়োরিটি টু করে দিতে পারি অথবা আপনি যদি চান যে আপনার এই বিনটা কখনোই অটো ওয়ার হবে না সেক্ষেত্রে আপনি অটো ওয়ার ক্যান্ডিডেট এইভাবে ফলস করে দিতে পারেন তো দ্যাটস প্রিটে মাচ ইট আমাদের অটো ওয়ারিং নিয়ে এক্সএমএল কনফিগারেশনের থ্রু দিয়ে আসলে এক্সএমএল কনফিগারেশন তো আমরা অনেক করলাম সো নেক্সটে আমরা মুভ করে যাব অ্যানোটেশন বেসড কনফিগারেশনে এবং আস্তে আস্তে আসলে এখন তো আমরা স্প্রিং থ্রি পয়েন্ট টু করছি স্প্রিং ফোর পয়েন্ট জিরোতে আসলে জাভা বেসড এবং অ্যানোটেশন বেসড কনফিগারেশনের আরও অনেক বেশি সাপোর্ট আছে পরে হয়তো আমরা ওটা নিয়েও টিউটোরিয়াল করব সো আজকের জন্য এতটুকুই আনটিল নেক্সট টাইম হ্যাপি লিভিং অন কোর্টস